ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಾಗಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ every indian prime minister and american president of the past has taken our relationship further but our generation has to honor of taking it a greater heights i agree with president biden that this is a defining partnership of this country because it serves a larger purpose democracy demography and destiny give us the purpose one consequence of globalization has been to cover over concentration of supply chains we will work together to diversify decent ವಿಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತದ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಭೇದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು There are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. Um, as you stand here in the East Room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? You are saying that you are saying that people are saying that people are saying that people are saying that there is no Bharat democracy. और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है लोकतंत्र हमारी रगों में है लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಣೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇಂಜಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಡೆ ಚಂದ್ರನಡಿಗೆ ಮಾನವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ದಂಪತಿ ವಿಶೇಷ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ದಂಪತಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ
ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಜೋ ಬೈಡನ್ ದಂಪತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ದಂಪತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಜಪ ಪಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂದು ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಟಿಡಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವರನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪಾಟ್ನಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಕೋಲಾರ ಕಲಬುರಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಾತನಾಡಿ ಸೋಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೃತಿಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀಡಿ ಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಮೋದಿಗೆ ಗೌರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗದಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಕಟೀಲ್ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಮಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಮಗಳು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ತಡರಾತ್ರಿ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರು ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೋಗ್ಯಾಳೋ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಣ್ಣವಳು ಏನ್ರಿ ತಿಳಿಲಾರ್ದ್ರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಏ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವಾಗರ ಬರ್ತಿರ್ತದ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ ನನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲ 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 ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇರಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಗೋವಾಗ್ ಬಂದು ಗೋವಾದಿಂದ ಬೆಳಗಾವ್ಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಬಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಆಗಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟನ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೋದಿನ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಆದರೆ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ನೀವು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅದ್ರಿಂದಲೇ ನೀವು ಬದುಕಿರೋದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿನ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೇನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೂಪೆ ಕೊರಿಸಿ ಜನಗಳನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೂ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಇಬ್ಬರು ಫುಲ್ ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮೊದಲು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸುಜಾತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಿಟ್ಟಾರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಂತ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೆರಳಿದರು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗೆ ವಾಗ್ವಾದನೆ ನಡೆದಿದೆ ಜನವಾಡಿ